शब्द ऐकला सायकोसोमॅटिक ऐकल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की नेमकं काय बरं सायकोसोमॅटिक म्हणजे मनोकाईक आजार हे मला नंतर कळलं मनोकाईक आजार म्हणजे नेमकं काय असतं तर ह्या लोकांना वेड म्हटलं जातं का नक्कीच नाही मग हे आजारांचं स्वरूप नेमकं काय असतं ह्याच्यावरती उपचार होतात का असे बरेच प्रश्न माझ्या मनामध्ये आले त्या प्रश्नांची आज आपण उत्तरं जाणून घेणार आहोत आजच्या आपल्या एपिसोडमध्ये आज आपल्यावर आहेत आयुर्वेद सिटीचे डॉक्टर मिलिंद काकडे पाटील चला ते जाणून घेऊ त्यांच्याकडनं नमस्कार सर नमस्कार सर आत्ताच मी म्हटलं की मनोकाईक आजार म्हणजे सायकोसोमॅटिक असं म्हटलं ना की असं कोणाला तरी काहीतरी वेगळंच झालं असं वाटू लागतं हे मनोकाईक म्हणजे नेमकं काय असतं मन आणि शरीर या दोन दोघांना मिळून होणारे जे आजार आहेत ते मनोकाईक आहेत म्हणजे बरेचसे असे आजार आहेत की सुरुवातीला ते शारीरिक असतात आणि ज्यावेळेस ते जीर्ण होतात म्हणजे खूप वर्षाचे होतात त्यावेळेस ते मना त्याला प्रवेशित करतात पण आत्ताची जी लाईफस्टाईल आहे त्या लाईफस्टाईलमध्ये असं होतं की मनच आपलं जास्त डिस्टर्ब आहे त्याच्यामुळे पहिलं मन बिघडत आहे आणि त्यानंतर मग आपले शरीर बिघडायला लागतंय असे मनोकाईक आजार ज्या उदाहरणार्थ भीती आहे नैराश्य आहे हे डिप्रेशन म्हणतो आपण निद्रानाश म्हणजे ही जे सगळे आहेत नंतर काही पेशंटमध्ये तर असं होतं की त्यांना भास व्हायला लागतात शिजुफ्रिनासारखा आजार आहे की यामध्ये शरीर आणि मन या दोघांचाही विशेषतः म्हणजे त्याला समावेश होतो आणि आयुर्वेदाने मना म्हणजे आयुर्वेदामध्ये जे मन सांगितलेलं आहे ते कुठल्याही शास्त्राने तेवढं विस्तृत सांगितलेलं नाही आहे कारण मनाचे पर सात्विक राजस तामस असे गुण सांगितलेले आहेत आणि आपण जो आहार घेतो विहार करतो त्याच्याप्रमाणे हे मनोकाईक आजार कमी जास्त प्रमाणात होत असतात सर तुम्ही आता जे सांगितलं की निद्रानाश असो किंवा भीती असो की कधी कधी अकारण आपल्याला भीती वाटत असते मग ती कुठली भीती असो की परीक्षेची भीती असो की उंचावर गेलो तर आपल्याला वाटणारी भीती असो पण मग हे घडण्यामागची नेमकी कारणं का आपल्याला दिसून येतात आत्ता जे मनोकाईक आजारामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी ह्या आपल्या आहारावर आणि आपली जी लाईफस्टाईल आहे लाईफस्टाईलमध्ये आपण जे आहार घेतो त्यामध्ये जो आहार आहे तो राजस आणि तामस आहार आहे लोकांना म्हणजे सात्विक आहार खूप कमी झालेला आहे आणि यामुळे आपल्याला कमी वेळेमध्ये बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्या कमी वेळेत जास्त हवं आहे किंवा आपल्या जिभेचे चोचले म्हणूया आपण की ज्याच्यामुळे रुग्ण पे पेशंटला किंवा त्या माणसांना चटपटीत खायला आवडतं आणि मग तसं मन आपलं अस्थिर होतं आहाराचा परिणाम मनावर होत असतो आणि मग मन भिरभिरलं किंवा मग बऱ्याच वेळा आपल्याकडे कंपेरिंग एक टर्म आहे की माझ्याकडे आहे म्हणजे असं जर आपण एक पन्नास वर्षापूर्वी आपण जर आपली भारताची जी जीवनपद्धती होती त्यामध्ये लोक सुखी समाधानी होते साधारणतः सूर्याच्या गणितावर ते उठायचे रात्री सूर्य मावळला म्हणजे जेवढं जग जवळ येत आहे तेवढे हे आजार वाढत आहेत म्हणजे आता रिसर्चने तर असं सांगितलं की निद्रानाशावर तर कोट्यवधी रुपयाची औषधं आपण घेतोय आणि काहीच फायदा होत नाही आहे त्याबरोबर काही अशी काही कारणं आहेत जसं इंटरनेट आलं इंटरनेटनं जग जवळ आलं पण माणसांची झोप उडाली मी आत्ताची जी तरुण पिढी आहे ती जास्तीत जास्त इंटरनेटला म्हणजे थोडक्यात ती व्यसनाधीन होते हे सुद्धा आता अवेअर व्हायला पाहिजेत कारण जी क्रियशक्ती आहे ती सर्व क्रियशक्ती ही आपली व्हॉट्सअप आणि फेसबुक आणि यामध्येच जाते हे आपल्याला दिसत आहे आणि बऱ्याच आता आमच्याकडे केसेस येतात आयुर्वेद सिटीमध्ये की ज्यामध्ये इतकं त्यांच्यामध्ये डिप्रेशन असतं की माझे स्टेटस लाईक केले नाहीत म्हणजे मी एवढा छान फोटो टाकला आणि माझे स्टेटस लाईक झाले नाहीत मला फक्त शंभरच लाईक्स मिळाले अशा पद्धतीच्या आता तरुण पिढीमध्ये हे व्हायला लागले किंवा मग तिचे लाईक जास्त त्याचे लाईक जास्त म्हणजे हे आपला जो विहार आहे आणि सर्वात महत्वाचा संस्कार कमी व्हायला लागलेत म्हणजे आत्ता जी पिढी आहे ती संस्कारहीन व्हायला लागलेली आहे पूर्वी जी आपली जीवनपद्धती होती की ज्यामध्ये आई वडील एकत्र कुटुंब पद्धती होती ती न होता आता शहरीकरण वाढलं आणि शहरीकरणामुळे आई वडील मुलगा त्याला कुठे इंटरनेट करायला आहे मग वडिलांनी मोबाईलपासून इंटरनेट लॅपटॉप सगळं द्यायचं आणि त्याला कुठे तो बाहेर खेळायला जात नाही सर्वांची कारणं पुढे ह्या मुलांमध्ये डिप्रेशन किंवा हायपर ऍक्टिव्हिटी किंवा मग याच्या पुढे जाऊन परवा तर माझ्याकडे केस होती तो आई वडिलांना म्हटला की तुम्ही कसले माझे आई वडील हा तु तुम्हाला काय म्हणजे अगदी त्याच्या मराठी भाषेत सातारी शब्द होता की तुम्हाला काय कापायचं आहे का या पद्धतीनं तो आई वडिलांनी शिकलो होता वय वर्ष फक्त तेरा आणि जर त्याला उलट बोललं तर मी आत्महत्या करेन मी निघून जाईन पळून जाईन 
इथपर्यंत आता ही अवस्था आपली मनोकाईक आजारांची वाढलेली बापरे आता ही तुम्ही काही लक्षणं सांगितले की आई वडिलांनी सावध झालंच पाहिजे पण अशी काही त्या मुलांमध्ये वेगळी अशी काही लक्षणं जाणवतात का की जेणेकरून कुठल्याही पॅरेंट्सना कळू शकतं की ह्या मुलाला किंवा माझ्या पाल्याला डॉक्टरांकडे घेण्याची आवश्यकता आहे मुलामध्ये जर मूल असेल तर सो सोशल होत असेल सगळ्या मुलांना खेळत असेल एक्कलकोंड राहत नसेल बऱ्याच वेळा काही मुलांना मगाशी म्हटलं असं भीती असते काही लोकांना स्टेजवर जाण्याची भीती असते काही लोकांना पाण्याची भीती असते तर ती भीती कमी करणं त्याच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं गरजेचं आहे बरीच मुलं असं बघतो मी की घरात कोण पाहुणे आले की आज जाऊन बसतात ते मिसळत नाहीत अशा वेळेस आपला मुलगा काहीतरी वेगळा आहे का आणि प्रत्येक वेळेस औषधाचीच गरज लागते असं नाही आहे अगदी डॉक्टरांकडे जाऊन त्याचं काउन्सिलिंग केलं किंवा त्याला समजून सांगितलं किंवा बऱ्याच वेळा असं होतं की पालकांनाच वेळ नाही आपल्या मुलांकडे पाहायला ही सर्वात मोठी समस्या आहे त्यामुळे आता असं आहे की अशा लक्षणं किंवा झोपत नाही येतो किंवा जर त्याचा जर इंटरनेटचं किंवा याचं जर व्यसन असेल कारण आता जी तरुण पिढी साधारणतः अकरावी बारावीपासून म्हणजे दहावीपासूनची तर त्याचं जर ते प्रमाण असेल तर ते कमी केलं पाहिजे नक्कीच सर मग ह्याच्यामध्ये आयुर्वेद सिटीमध्ये नेमके कोणत्या प्रकारची चिकित्सा केली जाते आयुर्वेद सिटीमध्ये आपल्याकडे स्पेसिफिक पांचवधी चिकित्सा जी आमची संशोधित आहे आणि पंचकर्म चिकित्सा ज्यामध्ये शिरोधाऱ्याचं खूप महत्त्व आहे ज्या शिरोधारेमध्ये स्नेहस्वेदन बस्ती शिरोधारा शिरोधारा ज्या वेळेस आपण या मुलांना ज्या विशेषतः निद्रानाश असेल तर आपल्याला कारण शेवटी निद्रा ही एक गरज आहे अन्न वस्त्र निवारा तसंच झोप ही खूप महत्वाची आणि ज्यावेळेस आपण झोपतो त्यावेळेस आपला जो मेंदू आहे तो मेंदूला विश्रांती मिळून दुसऱ्या दिवशी तो ताजा तवाना होतो जर रिफ्रेशिंग म्हणतो आपण जर तो झाला नाही सतत जर पेशंट नाही झो म्हणजे तो आपण मनुष्य झोपला नाही तर भविष्यामध्ये जाऊन तो वेड्यासारखा करायला लागेल अस्वस्थ होईल हायपर होईल तर शिरोधारेमुळे काय होतं की त्याची झोप छान व्हायला लागते मग ग्रोथ हार्मोन्स वाढायला लागतात म्हणजे ही शिरोधारा अगदी लहान मुलांपासून अगदी म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत पण आपल्याला करता येते मग हे जे आता तुम्ही सांगितलं तर मनाची शांती ही महत्वाची असते बरोबर हल्ली फॅड वाढायला लागलंय की आपण योगा करतोय किंवा मी कुठेतरी असं जाऊन व्यायाम करतोय तर ह्या योग आणि प्राणायामाचा आपल्या मनाची शांती चिरंतर राहण्यासाठी म्हणून आपल्याला मदत होते का नक्कीच कारण योगा आणि प्राणायाम हे परत आयुर्वेदाने सांगितलेले पाच हजार वर्षापूर्वी सांगितलेले कारण आयुर्वेद ही हे शास्त्र आहे पेशंटला रुग्णांना बरं करायचं पण आयुर्वेद ही जीवन पद्धती आहे हे लोकांनी लक्षात ठेवा हे जीवन पद्धतीमध्ये योग प्राणायाम आलंच की ज्याच्यामुळे आपल्या फुफ्फुसांची कॅपॅसिटी आपल्या ज्यावेळेस ऑक्सिजन पुरवठा जास्त होतो आपण लवकर थकत नाही आणि ध्यान ध्यान म्हणजे आपलं जे मन आहे ते मन आपल्याला जे विचलित होतं आहे मन त्याला स्थिर करायचं आहे आम्ही इथे आयुर्वेद सिटीमध्ये रोज योगाचे सेशन घेतो स्पेशल काउन्सिलिंग असतं अशा रुग्णांना की ज्यामध्ये याचं मन स्थिर होऊन विशेषतः आमच्याकडे जी काही पुस्तकं आहेत पॉझिटिव्ह थिंकिंगची की ज्यामध्ये आम्ही ती पुस्तकं पेशंटला वाचायला देतो त्याचं मनपरिवर्तन करणं हेही खूप महत्त्वाचं आहे अशा अनेक अंगाने आपण चिकित्सा आपल्या आयुर्वेद सिटीत करत असतो आणि योग आणि प्राणायाम जे तुम्ही म्हटलात हे जर रेग्युलर केलं ओंकारासारखी साधना जर रोज केली तर ह्या मनोकाईक आजारापासून आपण मुक्ती मिळू शकतो नक्कीच सर जेव्हा आयुर्वेद सिटीचं जेव्हा आपण वैशिष्ट्य जाणवतं तेव्हा त्याच्यामध्ये पारंपरिकता आधुनिकता या सगळ्यांचा एक सुंदर मेळ झालेला दिसून असतो तर ह्या आपण काय सांगाल आयुर्वेद सिटी असं एक युनिक हॉस्पिटल आहे की ज्यामध्ये आम्ही आयुर्वेदाची परंपरा ही जपलेली आहे म्हणजे पाच हजार वर्षापूर्वी जसं आश्रमामध्ये लोकांना औषधोपचार होतात किंवा तिथे ज्या पद्धतीची जीवन पद्धती ती पद्धत आम्ही अवलंबण्याचा प्रयत्न करतो पण त्यामध्ये आधुनिकता पण आली पाहिजे लोकांना चांगलं राहायला तिथे जिमसारख्या गोष्ट आहे की जिथे आता जी मुलं व्यायाम करत नाही जे पेशंट त्यांना व्यायामाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून जिम पण आपण दिलेली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं आध्यात्मिकता म्हणजे आयुर्वेदा आयुर्वेद सिटीमध्ये माझे जे सद्गुरू आहेत डॉक्टर उदय नारायण पेंडसे सर यांचा एक आशीर्वाद आहे कुठल्याही चांगल्या गोष्टीसाठी जर तो आशीर्वाद असेल तर आपण पुढे नक्की यशस्वी होऊ शकतो म्हणजे आयुर्वेद सिटी ही फक्त हॉस्पिटल नसून एक पारंपरिकता आध्यात्मिकता आणि आधुनिकता या त्रिवेणी संगम आपण इथं होतो असं मला वाटतं म्हणजे एक हेल्थ डेस्टिनेशन आपलं म्हणाला की हरकत नाही ओके सर खरं तर आपल्याकडे वेळ फारच कमी आहे तर मयो मनोकाईक आजार जे होऊ नयेत असं जर आपल्याला वाटत असेल तर आपण काय केलं पाहिजे सर्वात महत्वाचं आपल्या म्हणजे एक कुटुंब पद्धती जी आपली आहे ती आता जपायला हवी यामध्ये ॲटलिस्ट एक वेळ तरी सर्वांनी एकत्र जेवायला हवं सगळ्यांचा संवाद व्हायला पाहिजे आपल्याकडे संवाद नाही आहे म्हणजे आपण म्हणतो आता आपण जोक्स पण येतात की फ्रेंड लिस्ट खूप आहे पण खरं फ्रेंड कोण नाही आहे मग तो संवाद व्हायला पाहिजे त्या मुलांची आवड काय आहे ते पालकांनी लक्षात घेतली पाहिजे की त्याला काय आवडतंय काय नाही 
त्या आवडी थोड्या जपल्या पाहिजेत दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचं चांगलं वाचन पाहिजेत सद वाचन महत्वाचं आहे सत्संग महत्वाचं आहे जे आमच्याकडे सदाचारण किंवा सद्वृत्त जे सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये एक जीवन पद्धतीच दिलेली आहे की कसं वागलं पाहिजे आणि सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत अर्थात मनोकाईक आजारांवर बोलायचं म्हटलं तर वेळ पुरणारच नाही आहे पण माझा अगदी लास्ट सल्ला असा आहे की ठेवेली अनंत आहे तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान या वृत्तीने जर अगदी पैसेवाला असू दे किंवा गरीब असू दे त्यांनी जर त्या समाधानी वृत्तीने जर तो राहिला तर तो या मनोकाईक आजारापासून बाहेर पडू शकतो आणि जर आजार झाला असेल तर आयुर्वेदसाठी नक्की त्याला बरं करू शकतो कोणी हा कार्यक्रम बघत असेल तर तुम्ही हे लक्षात ठेवा की व्हॉट्सअप आणि इंटरनेटचा वापर कमी करा पण आमचा मात्र कार्यक्रम तुम्ही नक्कीच बघा केप वॉचिंग हेल्थ के मंत्र विथ शिल्पा तावडे एनिवेअर एनी टाईम गो फॉर हेल्थ